Et Chloé, comment ça va Oh, toujours assistante marketing chez Louis Vuitton. Et voilà, elle se demande si son but dans la vie, ça doit vraiment être de faire vendre toujours plus de sacs. Elle voudrait bosser dans l'environnement. Elle me dit que nous, les parents, on n'a rien fait alors qu'on savait déjà. Elle a peut-être pas tout à fait tort. Quoi Comment ça Enfin, quand même, après six mois seulement. Moi, à son âge, je me posais pas ce genre de questions. Hein. J'étais déjà bien contente de gagner ma croûte. Enfin. Toi, au moins, avec Hugo, t'as pas encore ses soucis. Oh, mais tu sais, Hugo aussi s'est posé des questions. Ça, je m'en suis aperçue. Maman Oui, mon cœur. Je voulais qu'on m'explique. Bon, je sais que papa et toi, vous évitez le sujet, mais je suis grand maintenant. Mm -hmm. Alors, je veux qu'on m'explique. Quoi Comment on fait les bébés, c'est ça Quoi Mais pas du tout. Je veux qu'on m'explique le réchauffement climatique. Ah. Mais... Tu sais, on a le temps de voir venir. Et puis... Tu verras sûrement ça avec la maîtresse à l'école. Au fait... Comment ça s'est passé avec la remplaçante aujourd'hui Non J'en sais pas de sujet, il me raconte pas d'histoire. Bon, le réchauffement climatique, ça commence par ce qu'on appelle l'effet de serre. Et l'effet de serre, tu vois, c'est comme une grande couverture qui serait faite de certains gaz. Cette couverture, elle se trouve là, au-dessus de nos têtes, dans l'atmosphère. Comme la Terre est chauffée par le soleil, elle émet de la lumière. Cette lumière, on ne la voit pas, c'est ce qu'on appelle de l'infrarouge. Notre couverture en bloque une partie, ce qui permet de conserver de la chaleur. S'il n'y avait pas d'effet de serre, la température sur Terre serait de moins 19 degrés. Alors c'est bien l'effet de serre Oui. Sauf que pour faire fonctionner nos machines et nous nourrir, on émet énormément de gaz à effet de serre. Et du coup, la couverture, elle a des mailles de plus en plus serrées et elle nous chauffe de plus en plus. Ah, comme l'écharpe de, de mémé. Elle gratte et en plus, elle est, cha... elle est chaude. Ouais, mais elle est bien quand même. À l'école, t'as entendu parler du CO2 Ouais. C'est un des principaux gaz à effet de serre. À cause de l'activité humaine, sa concentration dans l'atmosphère a augmenté de 50%. Ah oui Et une fois qu'il y ait le CO2, il reste plusieurs centaines d'années. Résultat, déjà un degré de réchauffement. Et le problème, c'est que c'est un changement bien trop rapide. En quelques dizaines d'années au lieu de milliers d'années auparavant. Est-ce que les plantes, les animaux et les humains pourront s'adapter à un changement aussi brutal Et si on ajoute encore un degré ou même un demi-degré, ce sera encore bien plus grave. C'est comme quand nous, on a de la fièvre. À 40, on, on sent mal, mais ça va encore. Mmh. À 41, c'est très grave et mmh. à 42, on peut mourir. Personne ne va mourir, mon chéri. Enfin, allez, viens là. Bon, pour l'instant, c'est un degré de plus. Et on en ressent déjà bien les effets, y compris chez nous en France. Comme les sols se réchauffent, l'évaporation est plus importante et on a déjà davantage de sécheresse ici, autour de la Méditerranée. À partir de 2050, tu auras 39 ans, moins 68. On risque d'avoir des sécheresses agricoles très intenses, bien plus graves que celles d'aujourd'hui. Et puis les glaciers fondent. Tu connais les Alpes La mer de glace, c'est le plus grand glacier français. Eh bien, il a perdu 50 mètres d'épaisseur depuis l'époque de mes grands-parents. Mais comme il fait plus chaud, l'eau s'évapore davantage. L'air est plus humide, les pluies sont plus fortes. Et ça provoque des inondations. Mais alors, il n'y a pas assez d'eau, il y a trop d'eau Oui, ça dépend des régions. Dans certaines, il y a plus de sécheresse. Dans d'autres, plus d'inondations. Les sécheresses, les inondations, la disparition des insectes colonisateurs, tout ça, ça va faire baisser les rendements agricoles. Oh là là, attends, c'est quoi ces insectes et ces rombos abricots les rendements agricoles, c'est la quantité de récolte sur un hectare. Et un hectare, c'est... 10 000 mètres carrés, je l'ai vu en maths avec papa hier soir. Ça doit être ça. Le résultat de tout ça, c'est qu'il y aura davantage de famines. C'est-à-dire des gens qui n'auraient plus de quoi manger. Passons aux vagues de chaleur maintenant. Une vague de chaleur, c'est quand il fait très chaud pendant plusieurs jours, le jour et la nuit. On va en avoir de plus en plus souvent de ces vagues de chaleur et elles seront plus intenses et plus longues. Et après 2050, on aurait des records de température en France avec plus de 50 degrés si rien n'était. Bien sûr, ce sera pire dans d'autres parties du monde. Si en plus l'air est très humide comme en Inde, ça pourra être mortel de juste sortir de chez soi les jours les plus chauds. Et c'est pas tout. Je pourrais te parler de l'acidification des océans due à une trop grande quantité de gaz carbonique dans l'eau. Au-delà d'un certain seuil, cela provoquera la dissolution des coquilles calcaires du plancton. Et le plancton, c'est la base de la chaîne alimentaire marine. C'est pas tout. Je pourrais te parler de la fonte des sols gelés qui libéra des grandes quantités de méthane et de gaz carbonique 
Et c'est pas tout, je pourrais te parler de la fonte des glaces antarctiques qui est peut-être bien déjà irréversible et qui va faire monter le niveau des mers de 3 mètres. Tu pleures. Et voilà. Et encore, je lui ai pas tout dit. J'aurais pu... Bon, ça va On a compris Pourquoi tu me racontes tout ça Tu veux quoi Aggraver mes insomnies Je savais qu'il y a un problème, mais là, putain, quel merdier La pauvre Chloé. Elle a raison, finalement. On n'a rien fait. On n'a pas voulu savoir, et puis... Mais tu sais, encore maintenant, on peut faire quelque chose. On peut éviter les plus graves dérèglements climatiques. On peut contenir l'effondrement des écosystèmes. Il le faut. Et puis, agir, c'est un bon moyen pour repousser l'angoisse. Celle qui te prend quand tu sais ce qui nous attend. J'aimerais bien te croire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Sarah Il ne suffira pas qu'on trie bien gentiment nos déchets dans les poubelles jaunes et vertes. Non. C'est sûr. Bah, ben, Le plus simple, c'est de partir de ce qu'on aimait. Soit directement, quand on brûle de l'essence, soit indirectement pour produire tout ce qu'on consomme. Ça s'appelle l'empreinte carbone, ça se mesure en tonnes d'équivalent CO2 sur un an. Ah oui, c'est le poids de ta poubelle climat, quoi. C'est ça. Et pour un Français moyen, cette poubelle, comme tu dis, elle pèse 11 tonnes. Eh ben, heureusement que je dois pas la sortir tous les soirs. Faudrait être à combien Deux tonnes pour atteindre la neutralité carbone. Deux Ça fait presque six fois moins, ça. Et donc, la question, on s'y prend comment on peut agir individuellement, faire sa part. Réparer, acheter d'occasion plutôt que neuf, partir en vacances en train plutôt qu'en avion, manger moins de viande, mettre un pull, baisser le chauffage... Attends, attends, pour les vacances aux Seychelles, je veux bien m'en passer vu que je peux pas me les payer de toute façon. Mais pour le chauffage, tu sais bien, dans nos appartes, on peut même pas le régler individuellement. Je sais, en plus j'ai croisé le proprio, il me dit qu'il a pas les moyens de faire les travaux d'isolation. Et mon frangin qui vit dans le Gers, il va te dire qu'il peut pas se passer de sa bagnole, même pour les courses de base je sais bien, Julie, avec tout ça, imaginons, la copro isole nos apparts, on change la chaudière, ton frère se passe de sa voiture. Avec tous ses efforts, on n'aura fait que la moitié du chemin vers les deux tonnes. Mais la moitié du chemin, c'est déjà la moitié du chemin. Oui, d'accord. Et pour l'autre moitié Il va falloir des actions venant de l'État, des territoires, des entreprises. Il faut de nouveaux processus industriels, de nouvelles pratiques agricoles. Il y a tout à réinventer. Eh ben, on n'est pas rendu, comme disait ma grand-mère du Périgord. Et eux, on les fait bouger comment Il faut que nous, les citoyens, les citoyennes, enfin tout le monde, on les pousse à agir. C'est pour ça que je dirais que le deuxième domaine d'action, c'est autour de soi. Dans son quartier, dans son immeuble, avec ses amis. Ah ben, ça y est, je comprends mieux pourquoi tu m'as invité à boire le thé, toi. Non, vas-y, je déconne. Continue, Sarah. Partager ses expériences, ses préoccupations, sans donner de leçons. Si je montre qu'un mode de vie plus sobre est possible, que je n'en souffre pas, bien au contraire, ça peut aider à lever des blocages qui souvent ne viennent que de nos habitudes. Je me rappelle l'étonnement. Mais aussi l'intérêt de mes collègues quand je leur ai dit que j'avais acheté tous mes cadeaux de Noël d'occasion. Excellent. Et il dit quoi, Hugo Il dit du moment qu'on peut jouer avec, il s'en fiche que ce soit neuf ou Il est bien ce petit. Il suffit d'expliquer l'urgence climatique, toujours avec bienveillance, mais sans cacher la gravité de la situation. On peut se former pour euh, éviter de dire des bêtises. Et pour ce qui est de la société tout entière, On peut voter en se disant que ce qui est essentiel, c'est d'avoir une planète vivable. Ah oui, 
j'imagine un président qui parlerait de cette foutue crise climatique sans détour, comme toi. Ce serait une énorme conférence de presse officielle. Il annoncerait un plan radical pour la sobriété en aidant les... Ah ouais. Ok. Voter, c'est le minimum. Mais là, pour la présidentielle, c'est mal barré. Ah oui, s'il faut attendre 50 plus. Euh, oui, non, mais ça va super vite. On peut plus attendre. Il faut se bouger. Localement. Participer à des conseils de quartier, des assemblées locales. Et puis, il y a plein de mouvements qui militent contre le réchauffement climatique et pour la protection du vivant. Il y en a plein. Ça va de la sensibilisation à la désobéissance civile. Tu vois, je me dis que si chacun trouve sa manière d'agir, il y a une chance d'y arriver. J'adorerais faire ça avec toi, on ferait une super équipe. Sarah la douce et Julie la grande gueule. Ouais, ce serait super. Alors peut-être que Hugo, Chloé, et même nous, on le connaîtra ce monde où on cherche avant tout le respect de la vie. C'est quoi Ils font des travaux C'est de l'isolant. Ils vont faire les travaux d'isolation. Bah, tu vois que ça bouge <rire>